எக்கனாமிக்ஸ் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டுவெல் இதில் நிறைய கணக்கு இருக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது புக் பேக்கில் உள்ள டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது பகுதி ஆ பக்கம் முன்னூற்று ஏழில் உள்ள இரண்டு மார்க் கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வரிகளில் விடையளி முதல் கணக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இருபது ஒன் வேர்டு இருக்கு அந்த இருபது ஒன் வேர்டு முடிஞ்ச உடனே வர்றது தான் என்னது டூ மார்க் கொஸ்டின் அதில் முதல் கொஸ்டின் ஒரு சமன் பாடு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் என்றால் எக்ஸின் மதிப்பு கான் இங்கே எக்ஸினுடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க சமன் பாடு என்னது சிக்ஸ்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்போது இங்கே எண்கள் மாத்திரம் இங்கே இருக்குது பாருங்க சிக்ஸ்டி டூ அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபோர் இது வந்து இந்த எண்ணோட கூட சேர்ந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட்டும் இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ நம்ம சமன் பாடில் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் இது இந்த சைடு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரைட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு சைடில் நீங்கள் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்புறம் இந்த ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இங்கே சில கணக்கில் பீன்னு இருக்கும் சில இடத்துல ஆறுன்னு இருக்கும் அது ஒய்ன்னு இருக்கும் ஸோ எண்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கத்துக்கும் இந்த ஆல்ஃபபெட்டோடு இருக்கிறத என்ன பண்ணணும் அடுத்த சைடுக்கும் கொண்டு வரணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூன்னு எழுதுகிறேன் எப்படி எழுதுகிறேன் இதே சமன்பாட்டை கொடுத்துருக்க சமன்பாடை நான் எப்படி எழு கொண்டு வந்துடுறேன் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ கொடுத்துருக்கத நான் இப்படி மாற்றி எழுதிக்கிறேன் அதாவது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் சிக்ஸ்டி டூ இருந்தது அதே மாதிரி தான் சிக்ஸ்டி டூ இந்த பக்கம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோருன்னு அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் எக்ஸை இந்த சைட் வச்சுக்கிறேன் இந் இங்கே ஏற்கனவே லெஃப்ட் சைடில் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி டூ இருக்குது இப்போ இந்த ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோரை நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த சைடுக்கு கொண்டு போகிறேன் ஈக்குவல் டூ உடைய லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு கொண்டு போகிறேன் அப்போ இங்கே த ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோருன்னு இருக்குது அடுத்த சைடுக்கு போகும்போது என்ன தான் மாறிடும் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இது கணிதத்தில் உள்ள பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே இது சின்ன கிளாஸ்லேயும் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டூலேருந்து முப்பத்தி நாலு கழிச்சா என்னது இருபத்தி எட்டு ஆயிடுது அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த பக்கம் இருபத்தி எட்டு இருக்கா ஃபோர் எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர் பெருக்கல் நாலுன்னு ஃபோர் பெருக்கல் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த பெருக்கல் நாலு அந்த சைடுக்கு போகும்போது வகுத்தெல்லாம் மாறும் ப்ளஸ்ன்னு இருந்தால் இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ்ன்னு மாறும் மைனஸ்ன்னு இருந்தால் இந்த சைடு ப்ளஸ்ன்னு மாறும் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்குது இந்த சைடில் என்னதான் மாறுது டிவிஷனாக மாறுது ஆப்போசிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்போது ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் எத்தனை தடவை போவோம் ஏழு தடவை போவோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஓகே ஸோ இதுதான் முதல் கணக்கு இருபத்தி ஓராவது கணக்கு அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு தேவை சார்பு சமன்பாடு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ பி ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேவை சார்பு சமன்பாடு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ பி என்றால் இறுதிநிலை வருவாய் சார்பினை வருவி இங்கே தேவை சார்பு கொடுத்துருக்காங்க டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் லெசனில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் சப்ளை ஃபங்க்ஷன்லாம் அப்போ தேவை சார்பனா என்னது டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ பி என்றால் இறுதிநிலை வருவாயை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இறுதிநிலை வருவாய்னா என்னது எம்ஆர் மார்ஜினல் ரெவன்யூ இறுதிநிலை வருவாய்னா அது என்னது எம்ஆர் எம்ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எம்ஆர்னா என்னது இறுதிநிலை வருவாய் கொடுத்துருக்கிறது தேவை சார்பு தேவை சார்புனா என்னது டிமாண்டுடைய ஃபங்க்ஷன் ஓகே டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ பி நம்ம இதுலேருந்து எம்ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எம்ஆர் கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல நம்மளுக்கு டிஆர் தெரியணும் மொத்த வருவாய் தெரியணும் மொத்த வருவாய் தெரிஞ்சதுன்னா இதுலேருந்து நம்ம எம்ஆரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் வகையிடுதல் அதை பயன்படுத்தி நம்ம எம்ஆரை
அப்ப டி ஆர் தெரியணும் நம்மளுக்கு அப்ப டி ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கொடுத்துருக்கிறது தேவை சார்பு சமன்பாடு கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ பி அப்போ இந்த தேவை சார்புக்கு எதிர்மறை தேவை சார்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க தேவை சார்புக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏன் இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனு டிஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அவசியம் ஸோ இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனாக என்னது கே பே கேட்குறதுக்கு தான் இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏதோ பயப்படுற மாதிரி ஏதோ பெரிய ஒரு இது மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கியூன்னு கொடுத்துருக்கத வந்து நம்ம இல்லை இதுலேருந்து எதை கண்டுபிடிக்கணும் பி கண்டுபிடிக்கணும் கியூவில் கொடுத்துருக்கத நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ பி இந்த சைடு வருது இது வந்து லெஃப்ட் சைடு இது வந்து என்ன சைடு ரைட் சைடு இந்த ரைட் சைடில் இருக்க மைனஸ் த்ரீ பி லெஃப்ட் சைடுக்கு வரும்போது மைனஸ் அப்போ மைனஸ் வந்து என்னதான் மாறிடும் ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும் இங்கே ஏற்கனவே ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கா அதே ஒன் ஃபிஃப்டி தான் கியூ இங்கே இருக்கும்போது இது ப்ளஸ் கியூவாக இருக்கு இந்த சைடு வரும்போது அது என்னதான் மாறிடு மைனஸ் கியூ அப்போ த்ரீ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் கியூ இப்போ பி எவ்வளவு இங்கே பி இது எப்படி இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு பின்னு இருக்கு அப்போ இன்ட்டு வந்து இந்த சைடு வரும்போது அது என்னதான் ஆகும்னு சொன்னேன் டிவிஷனாக மாறும்னு சொன்னேன் என்னதான் மாறணும் டிவிஷனாக மாறுது அப்போ என்ன ஆகுது பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் கியூ இந்த த்ரீ கீழே வருது ஓகே மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனாக மாறிச்சு அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ மைனஸ் குறியீடு கியூ டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ பி எவ்வளவு த்ரீ வந்து எவ்வளோ தடவை போவோம் இதில் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் போவோம் எத்தனை தடவை போவோம் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் போவோம் அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை த்ரீ இது எப்படி வந்ததுன்னு புரியுதா இந்த P இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் கியூ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க த்ரீ இந்த சைடு வரும்போது அது என்னதான் மாறிடுது டிவிஷனாக மாறிடுது அதுக்கப்புறம் இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம P கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது தான் இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் எதிர்மறை தேவை சார்பு ஓகே ஸோ இந்த P கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எம்ஆர் கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஆர் தெரியணும் டிஆர்னா என்னது மொத்த வருவாய் எப்படி மொத்த வருவாய் கண்டுபிடிப்போம் விலை இன்ட்டு விற்கப்பட்ட பொருட்களின் அளவு கியூ விலை இன்ட்டு விற்கப்பட்ட பொருளின் அளவு இங்கே டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்னும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஃபிஃப்டி மைனஸ் கியூ த்ரீ போட்டுட்டோமா அப்புறம் இன்ட்டு கியூ எவ்வளோ பொருள் நம்ம விற்க போகிறோம் இதுதான் விலை எவ்வளோ பொருள் நம்ம விற்க போகிறோம் அதனால இன்ட்டு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு கியூ ஃபிஃப்டி கியூ நெக்ஸ்ட் எது Q by 3 into Q. அப்போ Q into Q என்னதாயிரும் Q ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்போ அடுக்க கூட்டணும் இல்லையா Q into Qனா என்ன அர்த்தம் Q ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ TR கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் TR. இப்போ இதுலேருந்து எதை கண்டுபிடிக்கணும் MR. MR எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வகையிடணும் ஸோ எம்ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஆர் டிவைடட் பை ஓகே அல்லது டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோ கியூ அல்லது டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ அப்போ டி டிஆர் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி கியூ மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் இப்போ இதை வகையிடும் போது என்ன ஆகும் இங்கே பவர் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பது ஐம்பது கியூன் அடுக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு ஸ்டெப் போடவ உங்களுக்கு ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பது அப்புறம் இங்கே என்ன ஆகும் கியூன் அடுக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இது மூணால் வரணும் டூ கியூ டிவைடட் பை த்ரீ ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டி Q1 பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் நைன் ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் Q பவர் ஜீரோ நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் Q பவர் ஜீரோ எவ்வளவு ஒன் ஸோ இங்கே என்ன ஆயிடுது ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ கியூ டிவைடட் பை த்ரீ இதுதான் என்னது எம்ஆர் புரிஞ்சுதா ஸோ தேவை சார்பு சமன்பாடு கொடுத்து எம்ஆர் செய்ய சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவை சார்பு சமன்பாடுனுடைய எதிர்மறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் டிஆர் கண்டுபிடிக்கணும் டிஆர்லேருந்து எம்ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் இது இருபத்தி ரெண்டாவது கணக்கு
இருபத்தி மூணு இது ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் மொத்த செலவு சார்பு டிசி கொடுத்துருக்காங்க இது என்றால் சராசரி செலவு சார்பு கண்டுபிடி சராசரி செலவுனா இங்கிலீஷ்ல என்னது ஆவரேஜ் காஸ்ட் சராசரி செலவு சார்புனா என்னது ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்க்கு என்ன ஃபார்முலா டிசி டிவைடட் பை கியூ இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் மனப்பாடமா தெரியணும் ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு டிசி டிவைடட் பை கியூ ஏசினா என்னது சராசரி செலவு சார்பு டிசினா என்னது மொத்த செலவு சார்பு கியூனா என்னது விற்கப்பட்ட பொருளின் அளவு அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருளின் அளவு அப்ப ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு இதுதானே டிசி கொடுத்துருக்காங்களா சிக்ஸ்டி பிளஸ் டென் எக்ஸ் பிளஸ் பிப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கியூ ஆனா இங்க எல்லாமே என்னது இருக்கு எக்ஸ்ன்னு இருக்கு கியூவே இல்ல அதனால இந்த இடத்துல எதுன்னு போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் லைன்ல எப்படி எழுதலாம் ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு அடுத்த லைன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் டென் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் X by X. தனி தனியா பண்ணிருக்கோம் ஓகே இந்த எக்ஸ வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த டேர்ம்க்கு எக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் டென் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் பிப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்ப இங்க எக்ஸையும் எக்ஸையும் அடிச்சிடலாமா இந்த ஒரு எக்ஸையும் இங்க ஒரு எக்ஸையும் அடிச்சிடலாமா அப்ப மீதி என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டி எக்ஸ் அதை எழுதிருக்கோம் பிளஸ் டென் அதை எழுதிருக்கோம் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஏன்னா இங்க ஒரு எக்ஸ்ன்னு அடுக்கு ரெண்டுன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்க இருக்கு அர்த்தம் அப்போ ஒரு எக்ஸ் அடிச்சுட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் இது வந்து என்னது ஏசி சராசரி செலவு சார்பு ஸோ இன்னைக்கு மூணு கணக்கு பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தி ஓராவது கணக்கு பார்த்தோம் இருபத்தி ஓராவது கணக்கு எக்ஸினுடைய மதிப்பை கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டு இது வெறும் சமன்பாடு சால்விங் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் தேவை சார்பு கொடுத்தா இறுதி நிலை வருவாய் தேவை சார்புனா என்னது டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுல இருந்து டிஆர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ண சொன்னேன் இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னது கியூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்ப வந்து பி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுல இருந்து டிஆர் கண்டுபிடிக்கணும் டிஆர்னா என்னது மொத்த வருவாய் மொத்த வருவாய் ஃபார்ம்ல என்னது பி இன்டு கியூ சோ அந்த பிய போட்டோம் கியூ அப்படியே வச்சிருக்கோம் அடுத்துல இருந்து எம்ஆர் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்த கடைசி கணக்கு என்னது மொத்த செலவு சார்பு கொடுத்து சராசரி செலவு சார்பு கண்டுபிடிக்க சொன்னா ஃபார்முலா ஆவரேஜ் காஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டிசி பை கியூ சரியா புரிஞ்சிருக்குச்சா சரி இப்ப என்ன பண்ணணும் எஸ் புக் எடுத்து வச்சுக்கணும் ரஃப் நோட் எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மூணு கணக்கையும் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஓகே தேங்க்யூ